നമസ്കാരം ഹൈറേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന അഞ്ചംഗ ഉപസമിതി നാളെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സന്ദർശിക്കും ഉപസമിതിയുടെ സന്ദർശനം ഒരു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ കൌൺസിൽ യോഗം അണക്കരയിൽ നടന്നു തൊഴിലാളികളെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി വൻകിട കുത്തക മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ വീർപ്പുമുട്ടി മൂന്നാർ മൂന്നാർ മാട്ടുപ്പെട്ടി റോഡിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗത കുരുക്ക് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ പോലീസ് ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം അയ്യപ്പൻകോവിൽ ഈസ്റ്റ് മേരികുളം ഡോർലാൻഡ് പ്രദേശങ്ങളിൽ കാട്ടുപന്നികളുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷം കാട്ടുപന്നികൾ വ്യാപകമായി കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു അഞ്ചംഗ ഉപസമിതി നാളെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സന്ദർശിക്കും ഒരു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഉപസമിതിയുടെ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ പരിശോധന നടത്താൻ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഉപസമിതി എത്തിയത് എന്നാൽ അന്ന് സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം യോഗം ചേർന്നിരുന്നില്ല കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് അന്ന് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആറടിയിലധികം ഉയർന്നിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നായിരുന്നു സന്ദർശനം സന്ദർശനം നടത്താൻ കേരളം ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരംഗം മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയത് ഇതിലുള്ള പ്രതിഷേധവും കേരളം അറിയിച്ചിരുന്നു കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ വി രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായ സമിതിയിൽ കേരളത്തിന്റെയും തമിഴ്നാടിന്റെയും രണ്ടംഗങ്ങൾ വീതമാണ് ഉള്ളത് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അണക്കെട്ടിൽ പരിശോധന നടത്താൻ ഉപസമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടു നേരത്തെ പത്തൊൻപതാം തീയതി പരിശോധന നടത്താൻ ഉപസമിതി തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും തമിഴ്നാട് ഇതിനോട് സഹകരിച്ചിരുന്നില്ല ഇതേ തുടർന്നാണ് യോഗം നാളത്തേക്ക് മാറ്റിയത് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഉയർത്തുന്ന തൊഴിലാളികളെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി വൻകിട കുത്തക മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ ജനറൽ കൌൺസിൽ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അണക്കരയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിയമമുണ്ടാക്കിയാലാ നിയമം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം പാടെ എടുത്തു കളഞ്ഞ് നിയമമില്ലാത്തൊരു രാജ്യമാക്കി അന്തർദേശീയ സമ്പന്നന്മാർക്ക് കച്ചവട നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഭൂമിയായി ഭാരതത്തിനെ മാറ്റാനാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നത് അന്തർദേശീയ ഭീമന്മാർക്ക് വലിയ കച്ചവടക്കാർക്ക് വലിയ കുത്തക മുതലാളിമാർക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് നടത്താനും സൌജന്യമായി എല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറെടുക്കുന്നു ഇവിടെ ജനിച്ചു വീണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ജീവിതം നടത്തുന്ന ഇവിടെ ജോലിയെടുക്കുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ബോണസ് കൊടുക്കാൻ മിനിമം കൂലി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേഷാഭിധാനങ്ങൾ തരാൻ യൂണിഫോറം തരാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ ആരോഗ്യ പരിപാലനം നടത്താൻ അത് കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മനസ്സില്ല നിയമങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു കളയുന്നു സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി രക്തം പിയർപ്പാക്കി പാർട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടുത്തിയ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾക്കുള്ള പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ പുതുവത്സര സമ്മാനമാണ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള പുതിയ ഓർഡിനൻസ് എന്നും ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു ചുമട്ടു തൊഴിലാളിക്കൊരു ഓർഡിനൻസ് വന്നിരിക്കുന്നു പിണറായി സർക്കാരിന്റെ വക ഇന്നലകളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സി ഐ ടിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസുകാർക്കെതിരെ ചാടി വീഴാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ പാവപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ അടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ അവരെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ കുത്താൻ വെട്ടാൻ ഇടുക്കിയിൽ എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിനൊക്കെ മുൻകൈ എടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച സി ഐ ടിന്റെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പിണറായി സർക്കാർ കൊന്നനം കുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ആർക്കും ഏത് വ്യക്തിക്കും ഏത് സ്ഥാപനത്തിനും ചുമടടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇനി ചുമട്ടു തൊഴിലാളി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു ഓർഡിനൻസ് വന്നിരിക്കുന്നു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ഐ എൻ ഡി സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ജോർജ് കരിമിറ്റ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ കെ മണി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കറ
അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ വീർപ്പ് മുട്ടുകയാണ് മൂന്നാർ മൂന്നാർ മാട്ടുപ്പെട്ടി റോഡിൽ മണിക്കൂറുകളോളമാണ് ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ പോലീസ് വേണ്ട ഇടപെടൽ നടത്തുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം ദിവസേന ആയിരക്കണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന മൂന്നാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഗതാഗത കുരുക്ക് എന്നാൽ ഇതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് അധികൃതർ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്താറില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാട്ടുപ്പെട്ടി റൂട്ടിലുണ്ടായ ഗതാഗത കുരുക്ക് കാണുക പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയായ മാട്ടുപ്പെട്ടി കുണ്ടള രാജമല അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് എത്തുന്നത് എന്നാൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട സൌകര്യങ്ങളില്ലാത്തതിനാലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിന് സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാലും കിലോമീറ്ററുകൾ നീളുന്ന ഗതാഗത കുരുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഗതാഗത കുരുക്കിൽ വീർപ്പുമുട്ടി ഇവിടേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ നിരാശരായി മടങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ടാകുന്ന മാട്ടുപ്പട്ടിയിൽ പോലും വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലും നിയമിച്ചിട്ടില്ല ഗതാഗത കുരുക്ക് കാരണം വാഹനവുമായി മാട്ടുപ്പട്ടി റൂട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരും പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ ആരംഭിച്ച ഗതാഗത കുരു കഴിക്കുന്നതിന് വിവരമറിയിച്ചിട്ടും പോലീസും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരും സ്ഥലത്തെത്താതെ വന്നതോടെ പ്രദേശത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളും ടാക്സി തൊഴിലാളികളും രംഗത്തെത്തിയാണ് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കിയത് സഞ്ചാരികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂന്നാറിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തത്തെ വരവേൽക്കാൻ തെക്കിന്റെ കാശ്മീർ ഒരുങ്ങുമ്പോഴും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി നിലനിൽക്കുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടവർ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അയ്യപ്പൻകോവിൽ ഈസ്റ്റ് മേരികുളം ഡോർലാന്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ കാട്ടുപന്നികളുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്നു നിരവധി കാർഷിക വിളകളാണ് കാട്ടുപന്നികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി മേരികുളം ഡോർലാന്റ് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ കാട്ടുപന്നികളുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമാണ് വൈകിട്ട് ഏഴുമണിയാകുന്നതോടെ കാട്ടുപന്നികൾ കൂട്ടമായി ഇറങ്ങും ഇതിനുശേഷം അയിരുപാറ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ യാത്രക്കാർക്ക് കഴിയാറില്ല ഇവിടെ മനുഷ്യന് ഇവിടെ ഒരു രീതിയിലും ഒരു കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ചേമ്പ് നട്ടാലോ ചേന നട്ടാലോ കപ്പ നട്ടാലോ ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല ഒരു ചാണകം പറമ്പിലിടാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അത് ഇട്ട ഉടനെ പന്നി കുത്തി വന്ന് കുത്തിയ കൊടിയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യർ ജീവിക്കാൻ നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തി മനുഷ്യന് കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് പാട്ടകൾ കുട്ടിയും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയുമാണ് ആളുകൾ കാട്ടുപന്തികളെ ഓടിക്കുന്നത് വാഴ ഏലം തുടങ്ങിയ വിളകൾ ചുവടെ ഓടിച്ചു നശിപ്പിക്കും ചേന ചേമ്പ് തുടങ്ങി നിരവധി കൃഷികളാണ് കാട്ടുപന്തികൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നത് ഏലച്ചെടികളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ കൃഷികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു കാർഷിക വിളകളുടെ വിലയിടിവ് മൂലം കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കാട്ടുപന്തികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൃഷി നശിച്ചാൽ കർഷകർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എത്രയും വേഗം ഇതിന് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം പുറ്റടി സ്പൈസസ് പാർക്കിൽ ഒരാഴ്ചയായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കാലേലം അടിയന്തരമായി പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് സി പി എം വണ്ടൻമേടി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്പൈസസ് പാർക്കിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും സി പി എം ആരോപിച്ചു സോഫ്റ്റ്വെയർ തകരാറിന്റെ പേരിലാണ് ഏലക്കാലേലം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ബോർഡിനായിക്കന്നൂരിൽ മാത്രമാണ് ലേലം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള നിരവധി ഓഫീസുകൾ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ലേലം കൂടി നിർത്തിവച്ചതോടെ കർഷകരും ആശങ്കയിലാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയാണ് ലേലം നിർത്തിവച്ചതിന് പിന്നിൽ കോടികൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച സ്പൈസസ് പാർക്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തകരാർ പോലെ നിസാര കാരണം പറഞ്ഞ് ലേലം മുടക്കിയിരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏലത്തിന്റെ വിലയിടിവും മറ്റു ചെലവുകളുടെ വർദ്ധനയും മൂലം കർഷകർ ഏറെ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ലേലം നിർത്തിയതോടെ കർഷകരും നിരാശയില
സ്വകാര്യ ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ കഴിയുന്ന പാർക്ക് ചിലരുടെ നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യപ്രകാരം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കർഷകരോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണമം രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവർ പുറ്റടിയിൽ നേരിട്ട് പതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ലേലം നിർത്തിവെച്ചതോടെ ഇവർ കൈവിലയ്ക്ക് ഏലക്ക വിൽക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണിപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഈ ലേലം പുനരാരംഭിക്കണമെന്നും ഇല്ലാത്തപക്ഷം കർഷകരെയും ബഹുജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തി വൻപിച്ച പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സി പി എം വണ്ടൻമേടി ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ടി എസ് ബിസി പറഞ്ഞു ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിൽ ഇരട്ടയാർ പത്ത് ചെയിനിൽ ഉൾപ്പെടെ മുന്നൂറ്റിയാറ് പേർക്ക് പട്ടയം നൽകാൻ ശുപാർശ ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്ക് ലാൻഡ് അസൈൻമെന്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ശുപാർശ നൽകിയത് ഇരട്ടയാർ പഞ്ചായത്തിലെ പത്ത് ചെയിൻ മേഖലയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേർക്ക് പട്ടയം നൽകണമെന്ന് യോഗം ശുപാർശ ചെയ്തു നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ താമസിക്കുന്നവരുടെ പട്ടയ അപേക്ഷകളും യോഗത്തിൽ പരിഗണിച്ചു കുത്തുങ്കൽ പെരിഞ്ചാങ്കുട്ടി പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങളിലെ എൺപത്തിയൊൻപത് അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുകയും പട്ടയം നൽകുന്നതിന് നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ശുപാർശ നൽകുകയും ചെയ്തു കൽക്കുന്തൽ വില്ലേജ് അറുപത്തിയാറ് കാന്തിപ്പാറ വില്ലേജ് ഇരുപത്തിരണ്ട് രാജാക്കാട് വില്ലേജ് പതിനെട്ട് ബൈസൺവാലി വില്ലേജ് മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ചത് അടുത്ത ലാൻഡ് അസൈൻമെന്റ് കമ്മിറ്റി യോഗം ഫെബ്രുവരി ആറിന് ഉടുമൻചോല താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ചേരാനും തീരുമാനിച്ചു പട്ടയ നടപടികൾക്കായി പത്തുചെയിൻ മേഖലയിലെ സർവേ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് സർവേ പൂർത്തിയാകുന്നതനുസരിച്ച് മേഖലയിൽ പട്ടയം വിതരണം നടത്തുന്നതിനാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നീക്കം മാക്സും ഏംഗിൾസും സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിൽ താരതമ്യമില്ലാത്തവരാണെന്ന് സി പി എം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ അടിമാലിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മൂലധനം നൂറ്റി അൻപതാം വാർഷികം സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടന്ന പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ താരതമ്യം ഇല്ലാത്തവരാക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ അവരാവിഷ്കരിച്ച യുദ്ധം വൈവിധ്യാത്മകവും ചരിത്രപരവുമായ ഭൗതികമാണ് മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു അത് പറയാതിരിക്കും എന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകും അത് പറയാതിരിക്കും മാർസിന്റെ പ്രപഞ്ചവീക്ഷണം ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ് സമൂഹം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ലോകമെന്നും എം എ വിവി പറഞ്ഞു ഗാന്ധിയും ഇതാണ് അനുവർത്തിച്ചത് ഗാന്ധിയും മാർസും തമ്മിൽ ഏറെ സാമ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാർസിന്റെ ഒരു സ്വഭാവശേഷവും മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഉള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താൻ കണ്ട പല കാര്യങ്ങളെയും എഴുതിയ പല കാര്യങ്ങളെയും പിന്നീട് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീടുള്ള അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആലോചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതിൽ കുറവും പോരായ്മയും അശാസ്ത്രീയത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് മാറ്റി പിന്നീട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് എഴുതിയതിലും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് എന്റെ അവസാനത്തെ അഭിപ്രായം മൂലധനം നൂറ്റി അൻപതാം വാർഷിക സെമിനാർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ആർ തിലകൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെമിനാറിന് ഡോ കെ എൻ ഗണേഷ് വിഷയാവതരണം നടത്തി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സേനാപതി വേണു ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ദേവികുളം എം എൽ എസ് രാജേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം എൻ എം കുര്യൻ ദേവികുളം താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി പി എൻ ചല്ലപ്പൻ നായർ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ദേവികുളം താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് വിനൂസ് കറിയ എ ജി സത്യൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു വണ്ടൻമേട് എം ഇ എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നാളെ മുതൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സ്കൂൾ അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു അധ്യാപകന്റെ സ്ഥലമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നാണ് വണ്ടൻമേട് എം ഇ എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സ്കൂൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി കോട്ടയം റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് നടപടി നാളെ നടത്താനിരുന്ന സ്കൂൾ പി ടി ഐ ജനറൽ ബോർഡ് യോഗം മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റാനും നഷ്ടപ്പെട്ട അധ്യയന ദിവസങ്ങൾക്ക് പകരം മൂന്ന് ശനിയാഴ്ചകളിൽ അധ്യയനം നടത്താനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി പി ടി ഐ ജനറൽ ബോർഡ് യോഗത്തിന്റെ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും സ്കൂളിൽ നടന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും വിദ്യാലയത്തെ മാതൃകാ വിദ്യാലയമാക്കി മാറ്റാനും വിവിധ ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെ കർമ്മപദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകും ഈ അധ്യയന വർഷം തന്നെ സ്കൂളിനെ സമ്പൂർണ്ണ ഹൈടെക് സ്കൂളായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന്
ജി ജി കെ ഫിലിപ്പിന്റെ ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരമാണ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ചാവുകാലം എം കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ പുരസ്കാരം മഹാകവി പാല പുരസ്കാരം ഔവർ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ബി സി വി സ്മാരക പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ ഈ കവിതാ സമാഹാരത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതുകാലത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പുകൾ ചാർത്തിയ കവിതകളാണിത് കവിയെയും കാലഘട്ടത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തി വായനയുടെ നവ്യാനുഭവം പകരും അത്ഭുതങ്ങളുടെ ചാവുകാലം യുവകലാ സാഹിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജി ജി കെ ഫിലിപ്പ് എഴുതിയ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ചാവുകാലം എന്ന കവിതയുടെ അവലോകന സമ്മേളനം കട്ടപ്പനയിൽ നടന്നത് ചടങ്ങിൽ രാജൻകുട്ടി മുതുകുളം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സമ്മേളനം പ്രൊഫസർ കെ ബേബിരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാരണം ഈ കവിതാ പുസ്തകം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കവിതകളോളം അടങ്ങുന്ന ഈ സമാഹാരം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയതാകാം പുതിയ നാമ്പുകൾ കരുത്താർജിച്ചു വരുന്നു സാഹിത്യരംഗത്തേക്ക് കലാരംഗത്തേക്ക് കവിതകൾ കൂം പടഞ്ഞു കൂം പടഞ്ഞു എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും വിമർശകരൊക്കെ പറയുമ്പോഴും തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അനുഭൂതികളെ വാക്കുകളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഉണർന്നിണേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതിന്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീ ജി ജി കെ കെ ആർ രാമചന്ദ്രൻ കാഞ്ചിയാർ രാജൻ സുഗതൻ കരുവാറ്റ മോബിൻ മോഹൻ ബാബു പൌലോസ് പി കെ പൊന്നച്ചൻ ജോസ് വെട്ടിക്കുഴ ജി ജി കെ ഫിലിപ്പ് ഇ ജി പാപ്പു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനായ ജി ജി കെ ഫിലിപ്പ് കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് കാഞ്ചിയാർ പാലാക്കട പുതിയപാലം റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര ദുഷ്കരമാകുന്നു അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ യഥാസമയം നടത്താത്തതാണ് റോഡ് തകരാൻ കാരണം സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കം നിരവധി കാൽനട യാത്രക്കാരും വാഹനയാത്രക്കാരും കടന്നുപോകുന്ന വഴിയാണ് കാഞ്ചിയാർ പുതിയപാലം റോഡ് എന്നാൽ ഈ റോഡ് തകർന്നു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളായി പുതിയപാലം പെരുങ്കണ്ടത്തേക്കുള്ള വഴിയാണിത് അതിന്റെ പണിയെല്ലാം നടത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ പണിയുടെ അതിശോചികമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ റോഡ് നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള അവസ്ഥയില്ല കാഞ്ചിയാറിൽ നിന്ന് പേഴുങ്കണ്ടത്തിന് പോകുന്ന എളുപ്പവഴി കൂടിയാണ് പുതിയപാലം റോഡ് പാലാക്കടയിൽ നിന്ന് പേഴുങ്കണ്ടം വരെ റോഡിന്റെ പകുതി ഭാഗവും തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് റോഡിൽ വലിയ ഗർത്തങ്ങളുള്ളതിനാൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് രോഗികളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് എത്രയും വേഗം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി റോഡ് യാത്രായോഗ്യമാക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം കാഞ്ചിയാർ പേഴുങ്കണ്ടം ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ മൂന്നാമത് പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികവും തൈപ്പൂയ മഹോത്സവത്തിനും തുടക്കമായി മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി ഉത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങും നരകാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദേവലോകത്ത് നന്മ പകർന്ന സുബ്രഹ്മണ്യ ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മയാചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് തൈപ്പൂയ ദിനം ലോകത്തിന് സമാധാനം പകർന്നു നൽകിയ തൈപ്പൂയ ദിനത്തെയാണ് നാടെങ്ങും ഉത്സവമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ ഓർമ്മയാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാഞ്ചിയാർ പേഴുങ്കണ്ടം ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ മൂന്നാമത് പ്രതിഷ്ഠാ ദിന വാർഷികവും തൈപ്പൂയ മഹോത്സവവും നടക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ തൈപ്പൂയ മഹോത്സവത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ ആറ് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ആണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ആണ് ഉത്സവം ആരംഭിച്ചത് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി മുതൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നാല് ദിക്കുകളിൽ നിന്നായുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പറ എടുപ്പ് ഭവനങ്ങളിലെത്തി പറ ഭക്തജനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വീകരിച്ച ഭഗവാൻ ആറാം ദിവസം തിരുവുത്സവ ദിനത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കലശ അഭിഷേക ചടങ്ങുകൾ നടക്കും ക്ഷേത്രതന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ അക്കീരമൻ കാളിദാസൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് കലശ അഭിഷേക ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതിയാണ് തൈപ്പൂയ മഹോത്സവം തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി മുതൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പറയെടുക്കുകയും ഉത്സവ ദിനത്തിൽ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ അക്കീരമൻ കാളിദാസൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാ കലശം നടത്തി പാല രാമപുരം ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന അരച്ച ചന്ദ്രത്താൽ അഭിഷേക പൂജകളും നടക്കും മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെ ആഘോഷമായ മഹാഘോഷയാത്ര നടക്കും രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ചാകിയാർകൂത്ത് ഗാനമേള എന്നിവയോടുകൂടി ഉത്സവം സമാപിക്കും ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി രാജേഷ് വേണുഗോപാൽ പ്രസിഡന്റ് എസ് കെ സതീഷ് കുമാർ സെക്രട്ടറി അജിത് പി പി കൺവീനർ സോമൻ തെക്കേച്ചെരുവിൽ കെ കെ ജിജീഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉത്സവാഘോഷം നടക്കുന്നത് ഉപ്പുതറ സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറോന പള്ളിയിലെ തിരുനാൾ ആഘോഷം സമാപിച്ചു തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പ്രദക്ഷിണത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു ഹൈറേഞ്ചിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കവാടമായ ഉപ്പുതറ സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറോന പള്ളിയിൽ നടന്നുവന്ന പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റ
ഇന്ന് ഫാദർ അലക്സ് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഘോഷമായ തിരുനാൾ കുർബാന നടന്നു സ്നേഹവിരുന്നോടെയാണ് തിരുനാളിന് സമാപനമായത് ഉപ്പുതറ ടി വൈ സി വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിന് മുന്നോടിയായി വിളംബര ബൈക്ക് റാലി നടന്നു അൻപതോളം ബൈക്കുകൾ പങ്കെടുത്ത റാലി ചപ്പാത്തിൽ സമാപിച്ചു തോട്ടം മേഖലയായ ഉപ്പുതറയിൽ കായിക മാമാങ്കത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമായി കായിക കേരളത്തിന് അനേകം പ്രതിഭകളെ സംഭാവന ചെയ്ത ഉപ്പുതറയുടെ മണ്ണിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ വോളിബോൾ ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും ഉപ്പുതറ തവാറണ യങ് ചലഞ്ചേഴ്സ് ക്ലബ്ബാണ് വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ളേറ്റ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ബൈക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന ടീമിന് ഭാരതീയ രാജപ്പൻ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിയും പന്ത്രണ്ടായിരത്തിയൊന്ന് രൂപയും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് പതിനായിരത്തിയൊന്ന് രൂപയും ട്രോഫിയും നൽകും ടൂർണമെന്റിൽ വിജയികളാകുന്ന ടീമിന് അഡ്വക്കറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ് എം സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും ശാന്തൻപാറ ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓട്ടോ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്കായി ഏകദിന റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ശാന്തൻപാറ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിബു പാപ്പച്ചൻ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ബി വേണുഗോപാലിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടന്നുവരുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ശാന്തൻപാറ ജനമൈത്രി പോലീസ് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഓട്ടോ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്കായി ഏകദിന റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക സമൂഹത്തിന് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിഷാ ദിലീപിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ ശാന്തൻപാറ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിബു പാപ്പച്ചൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും സമൂഹത്തിന്റെ നേർക്ക് കണ്ണു തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഒരു വിഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ആ കണ്ണ് നമ്മുടെ സമൂഹം നന്നാകുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഉടുമ്പൻചോല മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിജുലാൽ റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സെമിനാർ നയിച്ചു ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സെബീന അപകടങ്ങളെ തുടർന്ന് നൽകേണ്ട ചികിത്സകളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് നയിച്ചു യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി മുരുകൻ സേനാപതി ശശി എ എസ് ഐ സാബു തോമസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഉപ്പുതറ ഇലക്ട്രിക് സെക്ഷന് കീഴിൽ നാളെ പതിനൊന്ന് കെ ബി ലൈനിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കെ എസ് ഇ ബി അറിയിച്ചു രാവിലെ എട്ട് മുതൽ അഞ്ചു വരെയാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ആദ്യ ബ്രാൻഡഡ് അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം നാളെ മുതൽ കട്ടപ്പനയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കറ്റ് മനോജം തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പാലാ സ്വദേശി പ്ലാച്ചനാൽ സജി മാത്യു മുളന്തണ്ടിൽ സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കും ഉപ്പുതറ ആലടി ബിലിവേഴ്സ് ചർച്ചിലെ ശുശ്രൂഷകനാണ് സജി മാത്യു ഏത് വിദ്യ അഭ്യസിക്കണമെങ്കിലും ഒരു ഗുരു വേണം എന്നാൽ പുരാണത്തിലെ ഏകലവ്യനെ പോലെ ഗുരുവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് മുളന്തണ്ടിൽ സംഗീതമുണർത്തി സജി അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചില രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ കൊടികെട്ടിയ ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു മുളങ്കമ്പാണ് ഓടക്കുഴലാക്കി പല ശ്രുതിയിലും താളത്തിലും വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ സംഗീതം പഠിക്കണമെന്ന് സജിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഈ മോഹമാണ് സജിയെ ഓടക്കുഴൽ വായനയിൽ എത്തിച്ചത് വീട്ടിൽ നിന്നും ഓടക്കുഴൽ നാദം പുറത്തേക്കൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ നാട്ടുകാർക്കുമെല്ലാം അത്ഭുതം തന്നെ ഇരുന്ന് എന്റെ വയസ്സൊക്കെ 
ஏன்னும் காட்சி <laughs> அஞ்சங்க உபசமதி நாள முல்லைப்பிரிய அரணக்கட்டு சந்தர்சிக்கும் உபசமதியுட சந்தர்சனம் ஒரு மாசத்த இடவேலக்கி சேசம் INDUC ஜில்லா கவுன்சில் யோகம் அனக்கரையில் நடனும் தொழிலாளிகளை சவுட்டி தாழ்த்தி வன்கட குத்தக முதிராளி மார்க்கு வெண்டியான மூனார் மாட்டுப்பட்டு ரோடில் மணிக்கூருகளோலம் கதாகதக் குறுக்க கதாகதம் சுதமமாக்கான் போலிஸ் இடபடுந்தில்லன் ஆட்சேவம் ஐயப்பின் கோவில் ஈஸ்டு மேரிகுளம் டோர்லாண்டு பிரதேச்சங்களில் காட்டுபந்திகளுடை ஆக்கரமணம் ஜூட்சம் காட்டுபந்திகள் வியாபகமாயி கார்சிக விலகல் நசிப்பிக்கின்